Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin của nhóm bạn công nhân. Chương trình của chúng ta hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Điều kiện doanh nghiệp đăng ký làm thêm 300 giờ mỗi năm. Đời sống khó khăn, hàng vạn công nhân rút bảo hiểm xã hội một lần. Và sau đây là bản tin chi tiết. Điều kiện doanh nghiệp đăng ký làm thêm 300 giờ trên năm. Theo khoản 3 điều 107 Bộ luật Lao động 2019 và điều 1 nghị quyết 17 trên 2022 trên UBTV QH15, doanh nghiệp sẽ được phép huy động người lao động làm thêm tối đa 300 giờ trên năm nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau. Có sự đồng ý của người lao động, có nhu cầu sử dụng lao động làm thêm đến 300 giờ trên năm. Trong đó, một số ngành, nghề, công việc hoặc trường hợp được sử dụng lao động làm thêm 300 giờ trên năm như sản xuất, gia công hàng dệt, may, da, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản, sản xuất, cung cấp điện, viễn thông. Không giới hạn đối tượng người lao động, các trường hợp còn lại không được huy động những người lao động sau đây làm thêm 300 giờ trên năm. Người lao động từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi, người lao động khuyết tật nhẹ và suy giảm từ 51%, khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng, người lao động làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7 hoặc từ tháng thứ 6, trường hợp làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Theo khoản 4, điều 107 Bộ luật Lao động 2019 và hướng dẫn tại điều 62, nghị định 145 trên 2020 trên NDCP để bố trí lao động làm thêm đến 300 giờ trên năm, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục sau: lấy ý kiến đồng ý của người lao động, có thể thỏa thuận bằng nhiều hình thức khác nhau. Thông báo về việc tổ chức làm thêm 300 giờ trên năm đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, nơi tiếp nhận hồ sơ thông báo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại các nơi sau, nơi tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trên năm, nơi đặt trụ sở chính, nếu trụ sở chính đóng ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, khác với nơi tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trên năm. Hình thức thông báo bằng văn bản theo mẫu số 2 trên PLIV, tại phụ lục 4 của Nghị định 145 trên 2020 trên NDCP. Thời hạn thông báo, chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày thực hiện làm thêm đến 300 giờ trên năm. Theo khoản 4, Điều 107, Bộ Luật Lao Động, khi tổ chức làm thêm tối đa 300 giờ trên năm, người sử dụng lao động buộc phải thông báo bằng văn bản cho Sở Lao Động, Thương binh và Xã hội. Trường hợp huy động người lao động làm thêm đến 300 giờ trên năm mà không thực hiện thủ tục thông báo cho cơ quan có thẩm quyền, Người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt theo điểm B khoản 1 điều 18, nghị định 12 trên 2022 trên NDCP, phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi không thông báo bằng văn bản cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nơi tổ chức làm thêm giờ và đặt trụ sở chính về việc tổ chức làm thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm. Theo quy định này, người sử dụng lao động là cá nhân bị vi phạm sẽ bị phạt từ 2 đến 5 triệu đồng. Người sử dụng lao động là tổ chức vi phạm sẽ bị phạt từ 4 đến 10 triệu đồng theo khoản 1 điều 6 nghị định 12 trên 2022 trên NDCP. Đời sống khó khăn, hàng vạn công nhân rút bảo hiểm xã hội một lần. Loạt hình đăng trên báo VN Express hôm 9 tháng 4 cho thấy ít nhất hàng trăm người, hầu hết là công nhân xếp hàng từ 4 giờ sáng để chờ tới giờ làm thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần trong lúc nhiều cơ sở khác tại thành phố quá sức chứa. Tại Việt Nam, những người đi làm nhà nước hay công ty tư nhân đều phải đóng bảo hiểm xã hội. Khoản này được trừ vào lương hàng tháng. Theo luật lao động, những người đóng đủ 20 năm sẽ được hưởng lương hưu khi đến tuổi nghỉ làm việc. Còn người nào quyết định rút một lần thì sẽ không được hưởng lương hưu. Trong lúc số tiền nhận được sẽ ít hơn nhiều so với khoản mà họ đã đóng vào. Theo các báo ở Việt Nam, từ đầu năm 2021 đến nay, Bảo hiểm xã hội ở Sài Gòn đã chi trả chế độ trợ cấp một lần cho hơn 148.000 người, trong đó có hơn 23.000 người tham gia bảo hiểm trên 10 năm. Số người làm thủ tục này tập trung tại các địa phương có nhiều khu công nghiệp lớn như Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Long An. Báo VN Express cho biết thêm, công ty Pogen Việt Nam là 19 năm, nếu rút bảo hiểm xã hội một lần thì được chừng 130 triệu đồng, tương đương 5.686 đô la Mỹ. Cũng trong hôm 9 tháng 4, tờ tuổi trẻ dẫn lời ông Phan Văn Mến, giám đốc bảo hiểm xã hội ở Sài Gòn. 
Việc không xin hoặc chưa xin được việc làm khiến đời sống của đại bộ phận người dân gặp rất nhiều khó khăn. Đó cũng là lúc họ nghĩ đến việc rút sổ bảo hiểm xã hội. Dù chúng tôi tuyên truyền rất nhiều nhưng quả thật chưa thấm. Việc đổ xô đi rút sổ bảo hiểm xã hội một lần vẫn tiếp diễn. Ông Mến cũng cảnh báo rằng thì sau này không được hưởng chế độ hưu trí và đặc biệt không còn được hưởng chế độ bảo hiểm y tế lúc bệnh tật. Tôi xin khẳng định quỹ bảo hiểm xã hội không bao giờ bị vỡ cả bởi có sự bảo trợ của nhà nước. Do đó, người dân cần an tâm không nên rút sổ bảo hiểm xã hội một lần.